ஹே கைஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் பூன் அருண்குமார் இது நம்ம சேனல் புவனா அருண்குமார் இன்று பனிரெண்டு மே உலக செவிலியர் தினம் செவிலியர் பணி என்பது தொழில் அல்ல ஒரு வகை தொண்டு ஊதியத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சாதாரண மருத்துவ சேவைகளில் இருந்து போர்க்கால மருத்துவ சேவைகள் வரை செய்யும் முழு அர்ப்பணிப்பு சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சகிப்பு தன்மையுடன் ஆற்றும் மகத்தான சேவையே செவிலியர் பணி ஒரு காலத்தில் செவிலியர் சேவை கௌரவமான மரியாதைக்குரிய பணியாக கருதப்படவில்லை மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களே செவிலியர் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அது மட்டுமல்ல அந்த காலத்தில் உயர்ந்த செல்வ குடும்பங்களின் சமையல்காரிகளாகவும் கூட செவிலியர்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய நிலை இருந்தது இந்த நிலையை மாற்றி செவிலியர்களுக்கென சமுதாயத்தில் மதிப்பை உருவாக்கியவர் தான் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கில் இங்கிலாந்தில் செல்வ செழிப்பு மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக தன்னை செவிலியர் பணியில் ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கல் நவீன தாதியல் முறையை உருவாக்கியவர் அதற்கான பயிற்சி பள்ளியையும் தொடங்கியவர் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு டிசம்பரில் லண்டனில் ஆதரவற்றோர் விடுதி ஒன்றில் உயிரிழந்த ஏழையின் மரணமே இவரது பாதையை புரட்டி போட்டது அதன் பின்னரே முழுமூச்சாக இப்பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு தொண்டாற்ற தொடங்கினார் ஆதரவற்றோர் விடுதிகளில் மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்த பாடுபட்டார் வாதாடினார் வெற்றியும் கண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் போர் தொடுத்தன அப்போரில் பாதிக்கப்பட்ட படை வீரர்கள் குத்துயிரும் குலை உயிருமாக விழுந்து கிடந்தனர் யாருமே உதவ முன்வராமல் இருந்த அவ்வீரர்களை வெறும் முப்பத்தி எட்டு செவிலியர்களுடன் சென்ற ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கல் வசதி குறைவுகள் காணப்பட்டாலும் தன்னால் முடிந்தவரை சிகிச்சையும் நிறைந்த அன்பிலும் குணப்படுத்தினார் இரவு வேலைகளில் கையில் விளக்கு ஒன்றை ஏந்திய வண்ணம் நோயாளிகளிடம் நலம் விசாரித்து மருந்துகளை வழங்கினார் தங்களை காக்க விண்ணுலகத்திலிருந்து மண்ணுலகிற்கு வந்த தேவதை என இராணுவ வீரர்கள் நைட்டிங்கேலை கௌரவித்தனர் அதனால்தான் அவர் கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என அழைக்கப்பட்டார் அவர் பிறந்த மே பனிரெண்டாம் நாளே உலக செவிலியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது செவிலியர்களுக்கென்றே தனி மரியாதையையும் கண்ணியத்தையும் உருவாக்கி கொடுத்தவர் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவரை நினைவு கூர்ந்து இன்றைய தினத்தில் லண்டனில் உள்ள வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஏபேயில் செவிலியர்கள் அந்த மாளிகையில் ஒன்று கூடுவர் அப்போது விளக்கு ஒன்று ஏற்றப்பட்டு அது செவிலியர்கள் ஒவ்வொருவராலும் கைமாறப்பட்டு பின்னர் அங்குள்ள உயர்ந்த பீடத்தில் வைக்கப்படும் அதாவது ஒரு செவிலியரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு தமது அறிவையும் அனுபவத்தையும் மனித நேயத்தையும் தோல் மாற்றம் செய்வதே இதன் அர்த்தம் இது ஒரு உன்னதமான உணர்வு பூர்வமான தருணமாகும் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கும் மருத்துவ அவசர நிலையான கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான மருத்துவ போரில் முன்வரிசையில் நிற்பவர்கள் செவிலியர்கள் தொற்றை எதிர்த்து நிற்கும் போராளிகள் நோயாளிகளை மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பது முதல் அவர்கள் நலமடைந்து வீடு திரும்புவது வரை பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்பவர்கள் செவிலியர்கள்தான் தற்போதைய கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக பல சிரமங்களுக்கு இடையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் செவிலியர்கள் பிபிஇ போட்டால் வேர்த்துவிடும் ஏசி இருந்தாலும் வேர்க்கும் ஒரு பிபிஇயின் விலை ஆயிரம் ரூபாய் அதனால் அதிக அளவில் பயன்படுத்தாமல் பணி நேரம் முழுவதும் ஒரு உடையை அணிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒன்றை கழட்டிவிட்டால் மீண்டும் அதனை பயன்படுத்த முடியாது கொரோனா பாசிட்டிவ் உள்ள நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறும் வார்டில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் ஒரு வார பணிக்கு பிறகு பதினான்கு நாட்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆக இருபத்தி ஓரு நாட்கள் யுத்தம் நம் செவிலியர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புள்ளி விவரங்களின்படி இந்தியா முழுவதும் பத்து லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் செவிலியர்களும் ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து துணை செவிலியர்களும் உள்ளனர் இந்திய சுகாதாரத்துறையின் மொத்த பணியாளர்களில் இது நாற்பத்தி ஏழு விழுக்காடு மீதம் இருபத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று விழுக்காடு மருத்துவர்கள் ஐந்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு பல் மருத்துவர்கள் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஓரு விழுக்காடு மருந்தாளுநர்கள் இந்திய சுகாதாரத்துறையின் முதுகெலும்பு இந்த நம் செவிலியர்கள்தான் என்பது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதும் மறுக்க முடியாததுமான விஷயம் ஆகும் அவர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை செவிலியர் மற்றும் தாதியர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது டபிள்யூஹெச்ஓ நிறுவனம் ஆய் பெறும் சிறப்பின் நறுமறை கிளத்தலில் தாய் என படுவோல் செவிலியாகும் என தொல்காப்பியம் செவிலியர்களின் பணியை சிறப்பித்துள்ளது செவிலியர்கள் இன்னொரு தாய் அவர்களது பணி என்றும் போற்றத்தக்கது மதிக்கத்தக்கது வணங்கத்தக்கது வணங்குவோம் அவர்களை 
வாழ்த்துவோம் என்றென்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு எழுதுங்க பை ஃப்ரெண்ட்